Nashukuru asante. Karibu sana kwenye taarifa zetu za dira ya wiki. Asante sana. Tunafurahi sana kuwa nawe. Nashukuru. Mwimbaji ambaye ni mashuhuri sana kabisa. Utatueleza uliingia vipi katika muziki ni Janet Atieno. Janet Atieno. Karibu sana kwenye taarifa zetu. Leo tunataka kuangazia dhulma ambazo watu wanazishuhudia katika jamii. Wewe ni mmoja ambao wamepitia dhulma yeah. katika jamii mm. hasa kutoka kupitia mikononi mwa watu ambao walikuwa jamaa zako. Kabisa. Tueleze kisa chako. Okay, kisa changu ambao uh, <laughs> ni <laughs> ni chungu kidogo. Mm. Uh, nilipokuwa na na grow kuna mashangazi yangu uh, dada ya baba yangu ambaye alikuja kwetu akaomba baba yangu kama anaweza enda kuishi na mimi ili ni niwe namsaidia kazi ya nyumbani but anani alikuwa uh, anipeleke shule ambapo nakumbuka aliponichukua si kwenda shule pale nilipofika pale kwake alinigeuza mfanye kazi wa nyumba so wakati nafanya kazi nyumbani na sipati wakati wa kuenda shule nafika shuleni nikiwa nimechelewa mwalimu anakuchapa unafukuzwa eh, hapo hapo ikawa mateso imekuwa mingi nikifukuzwa shuleni nikirudi nyumbani yeye yeah, ananichapa na nipiga sana na si kuelewa kisa chake ya kunipiga kila wakati ilikuwa sababu ipi kwa sababu ilikuwa kupiga kupigwa na yeye ilikuwa sio mara moja ilikuwa kila mara kila mara ni kunichapa tu kunichapa tu and uh, alinichapanga sana kila siku kila siku kila siku chakula unanyimwa au pewi malazi au pewi mali au lali vizuri and then siku moja nilikuwa nimechoka na yale mateso nikawa ninatoroka but sikuwa najua njia vizuri venye tulikuja so nikawa na nafuatilia njiani vizuri ni nitoroke so wakati nikawa natoroka eh, watu wakamwambia ule mtoto wa ndugu yako tumekutana naye mahali but bahati mbaya ama jingine akanifuata akanifikia oh, wakati alinifikia akanirudisha nyumbani mimi nilifikiria ananirudisha kwa uzuri tulipofika pale nyumbani akapika uji na viazi tamu tukakunywa tulipomaliza kunywa akatoa watoto akafunga mlango so mimi sikuelewa mbona amefunga kwa ghafla nikakuta nikashtukia ameanza tu kunichapa akawa anatoa kuni jua anatoa chuma yani alinipiga kichapo cha unyama na nilikuwa mdogo sana nilikuwa miaka nane hapo akanipiga sana alinipiga na hizo miti nikawa ninachomeka mahali nimekaa na kumbuka nguo niliyokuwa nimevaa iliungua kwa mwili yote hata niko na alama kwa mwili ya, ya moto so nikachomeka pale nikalia amenichapa akagonga magoti na chuma nikawa nimefura kila mahali so eh, mother in law wake akawa amepeleka report kwa kijiji ambayo ilikuwa karibu na kwamba mufikishe habari kwa wale familia ya wale Janet wakuja wachukue ule mtoto uh, waliopeana kwa dada dada yao atauliwa so kesho yake ilipofika sister ya babangu mdogo sasa ambaye anafuata huyu anti akawa amenikujia akakuta hmm. nimefura hata sitembei hapa amenipatia nguo mingi sana niende nifue kisimani So nilipokuwa naenda kufua siwezi tembea. So natembea na magoti na sukuma ile besen. Nikakutana na ule anti yangu mdogo. Alilia. Tukarudi nyumbani. Turudi nyumbani akasema nimekujia Janet. So yule dada yake akashtuka. Jua kujua kama nitakujiwa. Then akanibeba tu kwa mgonga akanifunga na leso, akanirudisha kwa wazazi. Si babangu na mamangu hawakuchukua tu yoyote kuzula alikuwa dada yake ile tu oh hautachukua mtoto wetu tena bla 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 but ile hali ilikuwa sio mzuri kwa sababu alinivunja spinal aligonga na chuma ikawa iko na gap so nikawa tu niko nimelazwa pale siwezi tembea nilipokuwa ninapona kidogo nikarudi shuleni niliporudi shuleni nikasoma kama one year 
then uh, nikaanza tu kusikia sasa mwili udhaifu magoti inauma mgongo inauma kumbe nilikuwa na na majira majiraha ambapo ilifanya sasa singeenda shule nikakuwa tu kilema kabisa mahali ningewekwa ndipo mama akitoka mahali ameenda kutafuta chakula nini atanipata tu pale pale tu naam ikafikia ukaenda kwa mwingine kwa mjombako mwingine e, sasa wakati niliacha shule kwa sababu ya, ya kulemewa singeweza kwenda shule singeweza kufanya kitu yoyote but baba akajaribu kunitibu kunipeleka usi kwa watu wa mkono nikawa nimepona kidogo but ile majiraha bado yalikuwa hmm. so another aunt tu ambaye ni mbali wa ukoo wetu akakuja tena akanichukua tukaenda naye mahali alikuwa anafanya kazi alikuwa mwalimu na bwana yake alikuwa polisi uh, pale pia nilikutana na mateso yale yale tu but ikawa iko zaidi ya ile nilikuwa napitia uh, ule aunti anapoenda kazini naachwa nyumbani nafanya kazi ya nyumba naosha nyumba nafua manguo but bwana yake alikuwa askari ya anatoka kazini anarudi nyumbani siku ya kwanza alipokuja ametoa gun alameka kwa meza then unajua siku ile tu umeshtukia kwa sababu wewe ni mtoto then anakuita hebu kuja Janet uh, umesimama pale toa nguo na amekushikia gun unajua unashtuka kama mtoto juu au una ujui kwa nini mtu anafanya hivi then ni kitu au ku expect ni kitu imekupata tu all over the sudden then anakurep tu anakuna jisi na anapomaliza anarudi job anakwambia ukijaribu kusema atakuua na since huko kwa nyumba yake na huko mbali na wazazi hauna la kusema nikawa napitia hayo mateso tu kila siku kila siku kila siku ile ikakuwa tabia ama routine ya yule askari na ikufika mahali ukatamani kusema nilipofika mahali nimetamani kusema alijua hmm. then alipojua alinitishia aliponitishia hakuna venye ningefanya wazazi wangu bado wako wamekufa bado walikuwa sasa ni marehemu hmm. but uh, inikawa na ile uho, uoga ni nani naweza yeah. ku, ku, kushiriki na yeye mateso ninayopitia kwa ile nyumba but uh, the same an anti ndugu yake akakuja ndugu ya yule bwana akakuja pia tu wakawa wako tu na ile tabia ya yule ndugu yake yao siku moja tu mtu mwingine amekuja amenikuta nimekaa kwa kiti amenenyanyua tu kupeleka huko huyu ananinyajisi mwingine amesimama kwa mlango sasa you can imagine wale wawili wanaku amekurep the same ule akitoka job mahali umelala na kuja na kufunga mdomo anatenda tu lile kitendo tena unakuwa confused ikafika mahali ukaamua ukutoroke uende ukaolewe sasa wakati ilifikia mateso imekuwa mingi sana nilikuwa na miaka 15 mm. by that time uh, nikakutana na jamaa fulani yeye pia alikuwa na ni kama ananihurumia so naenda kuna kuna mahali inaitwa hydro power huko dam naenda ku kuvua nini kuchukua samaki kwa da, kwa maji na tengeneza na ule jamaa alikuwa anapitia sana huko anakuja anapita na kam akawa ameniambia anataka kunioa lakini nilikuwa mdogo na nikawa mm. na ile uoga alikuwa amekuzidi miaka mingapi kwa sababu alikuwa, alikuwa m- amenizidi miaka 20 mm, alikuwa mkubwa alikuwa mkubwa mm. but nikawa nina nina imagine ile mateso ninapitia mm. fadhali ni toroke tu but nikawa pia siwezi toroka kwa sababu nilikuwa nimeheshimu wale watu nilikuwa naishi nao sana mm. so nikakuja nikaambia ule mama ambaye ni anti yangu ya kwamba kuna mtu ametaka kunioa lakini sasa yeye tena kanitishia akawa ame, amekuwa mwingine but yule jamaa alitaka tu kufuata routine ili anioe kwa kwa, kwa e, e, njia ambayo inayofaa mm. tukakaa tu mwaka moja kama ana, ananichumba tunachumbiana mm. then sasa hiyo siku ana la kufanya ukaolewa na bado uko naye mpaka leo tuko naye unafurahi kwa hilo nilikupea afueni ulijihisi kwamba masebo ambayo uliyapitia uh, siku za nyuma kuolewa kwako yali, yalipungua ilikuwa ni suluhu kuolewa kwangu naweza sema ilikuwa ni suluhu kwa sababu ule jamaa alikuwa amenizidi umri and then uh, alikuwa amenishughulikia alikuwa mm. ame care of me well E, isipokuwa maisha ya ndoa ni panda shuka mm. siwezi sema ni maisha ni nyue mm. lakini ni kuvumilia but nashukuru Mungu mm. kwa kila jambo ambaye imefanyika nikiwa kwa hiyo ndoa uliolewa ukiwa na umri mdogo sana bado ulikuwa na 
ule uchungu umeubeba au nilikuwa na hiyo uchungu uwasahau tu na usahau yaliyopita na usonge mbele nilikuwa na huo uchungu kwa sababu hakuna mtu niliweza kumwambia yale nilikuwa napitia mm. kwa ile nyumba mm. hata wazazi wangu walikufa kama wajui yale ile ambayo mateso nilipitia kwa hiyo nyumba so hata huyu mzee ambaye alinioa mume wangu si kumwambia nilikuja kumwambia baadaye kama nimepata mtoto wa pili mm-hmm. Ndiyo nikawa nimemwambia uh, wote uh, ni, yenye nilikuwa naendea mm. naendelea kupata kwa ile nyumba. Na sasa uko na watoto wanne. Hicho kidonda kimepona. Hicho Ama ki... bado ungependa kuona hatua imechukuliwa dhidi ya wahusika ndio ujihisi kwamba umepona kabisa. Unajua hicho kidonda akiwezi pona uh, Zubeida. Kwa, kwa sababu wakati mwingine una una feel umesahau yale mateso but wakati mwingine mm kidonda ile inarudi mm. for example la, uh, like for me niko na shida ya mgongo mm. ambapo sometimes inaweza nigonga tu anytime naweza kuwa tu na attack ya mgongo anytime inanipeleka hospitali inanigarimu unajua hiyo pain then wakati unapitia pale uko hospitalini unapitia mateso mingi ya uchungu lazima ile ile mafikiria itarudi itarudi tu mm. na ungependa tu hata wale ambao walikutendia hivyo uone kwamba at least wamekuja hata hao pia wamekuja na wameomba msamaha wamewahi hawajawahi na unakutana nao kila siku hawajawahi anti yangu nilimuona kitambo sana hmm. miaka kama 20 ukutane nao uzungumze nao Ninge, ningependa kama huyo my aunt ningependa nikutane na yeye unajua ile msamaha ambaye inatoka kwa roho ni mzuri kwa sababu italeta ile uponyaji hmm. yeah. na ni watu wengi kama wewe ambao wanapitia masaibu kama haya katika jamii unadhani suluhu itakuwa nini kwa sababu kuna wengi wamehusika katika dhulma kama hizi hmm. na hakuna hatua zozote ambazo zinachukuliwa wewe binafsi ungependa hatua kama zipi uzione zinachukuliwa dhidi ya wahusika wa dhulma. Uh, ningependa hatua ichukuliwe. Unajua watu wanapitia mateso kama hii lakini wananyamaza nayo. Mm. Ile kunyamaza nayo unakuja kusema baadaye kama mimi nilikuwa mm. mdogo na hakuna mtu ningesema kwa kwake. But uh, uh, ni matamanio ya moyo wangu ya kwamba ingekuwa ya kwamba ukiwa unapitia mateso kama hii na mtu amekuja kwako amekuambia kitu kama hii inafaa umsaidie mm-hmm. ili apate ya atua ichukuliwe ndiye apate afueni hata yeye. Wewe binafsi nini ambacho unahisi kwamba kitakusaidia katika kupona kabisa kando na kuzungumza nao wale ambao walikusika? <laughs> ah, ningependa tu kuzungumza na wenye walinitenda hii kinyama ili nipate uponyaji wa roho. Kwa hivyo kama wanakutazama leo. Kama wananitazama leo ningependa waonge na mimi na waombe pia msamaha mm. kwa sababu ni miaka mingi na hakuna hakuna kitu imefanyika na wako tu sawa but hata ukiangalia maisha yao si ati wako sawa mm. wako hai but one, hata hao wanapitia challenges ambapo pia na sasa sema pande ya Mungu ni laana. Hmm. Yeah. Na kwa hivyo unapotaja Mungu na unaimba nyimbo za injili. Je, machungu uliyoyapitia ndio yalikusukuma kuingia kwa Mungu kumkaribia Mungu ili upate uponyaji au uliingia vipi katika kuimba na kueneza injili? Ku, kuingia kwa, kwenye miziki niliingia kwa sababu nilihisi ya kwamba moyoni mwangu ni wito ambaye niliitwa. Mm. Nilikuwa napenda sana kuimba kwaya. Then nikiwa kwenye kwaya nilikuwa kwa kanisa ya Maranatha. Then nikawa na hisi ndani ya moyo wangu ni, ni, ni tumikie Mungu kwa sababu wakati nilikuwa kwa, kwa ile ndoa uh, kule nyumbani nilikuwa watu wa kwetu walikuwa nakufa tu kila mm. mwaka wanakufa baba akakufa mimi sikuona baba yangu niliambiwa kama amemaliza miezi tatu mm. ako kwa mchanga then after one year brother yangu ambaye namfuata mkubwa mtu tu alikuwa tu mzima amekuwa mwenda wazimu sasa vitu zinafanyika tu kwa family vitu ambavyo ambavyo hata wewe mahali umekaa auoni kama inaenda sawa mm. akagongwa na gari akakufa baada ya mwaka ingine sister yangu akakufa baada ya mwaka ingine mamangu akafa baada ya mwaka ingine e, ndugu yangu mwenye alibaki kwa kwa jamii akakuwa watu wa ukoo ambaye ni my uncle mm. my uncle ndugu ya baba yangu wakakatakata brother yangu into pieces akakufa polisi wakakuja wakamchukua mimi nikatoka kwa mume wangu nikaenda nikachukua bodi nikaenda kuzika the same umeenda kuzika brother yako bado wamesimama pale juu ya shamba wanataka kukuua mm. so katika ile hali nilipea na maisha yangu kwa Yesu
nikaona wakati walikuwa nakufa one by one mimi nilisema sitakufa but nitaishi ili nishuhudie ni, ni wema wa Mungu mm. na nimeona Mungu akiwa pande wangu kwa sababu kama sio huyu Mungu mimi sidhani kama ningekuwa mm. singekuwa hai so uh, ninashukuru ni sana and I'm so grateful ya kwamba nime 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 nimeitwa na ninatumika kwa kazi ya Mungu mm. na ndio inani inspire sana kuimba mm kabisa na wenzako kule nje ambao wanapitia masaibu kama yako mm. uh, kuna wale ambao bado wamebeba kidonda cha uchungu ambao wameupitia maishani ungependa kuwashauri nini eh uh, ina, inategemea kwa sababu kama kama wewe ni mtu ambaye unamjua Mungu mm. kuna ile uponyaji ambaye unapata kwenye roho yako mm. wakati unatumikia Mungu sana kuna afueni ya roho mm. isipokuwa kuna machungu zingine ambapo vitakuja sikukuvuta lakini utakuwa, utakuwa na, na sababu unaomba unajua unaomba Mungu Mungu ana, anakusikiza and then ile ile kutumikia Mungu sana kuna venye unapata ile afueni ya moyo mm. kwa hivyo wewe kile ambacho kimekufikisha mahali ulipo kwa sasa ni Mungu ni Mungu naam kwa sababu tulikuwa tumeuliza awali watazamaji unastahili wale wahusika wa dhulma wanastahili kuchukuliwa hatua zipi Asilimia 24 wamesema ni kuhukumiwa kifo, asilimia na moja wanasema ni kuhukumiwa kifungo na asilimia 24 wamesema ni kushauriwa na asilimia moja wanasema ni kusamehewa. <laughs> uh, singependa mtu ambaye alinitendea unyama achukuliwe kifo mm. but ningependa asamehewe mm. kwa sababu wakati mtu anatenda makosa na amerealize ame ya kwamba ni makosa amefanya anafaa kusamehewa hata mimi ni, 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 ningependa ni waone na waseme yale kwa nini walifanya hiyo na ni wasamee kutoka kwa roho because hata nikikaa hapa niseme nimewasamee ndio sijawabeba lakini msamaa ambaye ni unaomba kwa mtu inakuwa tofauti sana mm. ningependa tu kama mtu amefanya kama hiyo asamehewe asamehewe tu because wale wanasema ni kifungo cha kifo kuna mtu ana, amekuwa ametendea onyama sana so ile bitterness iko kwa roho unaweza shtukia tunasema au auliwe mm. eh, but kama wewe ni mtu wa Mungu singependa mtu ahukumiwe kwa sababu ya kitendo alichonitendea mm. ningependa asamehewe tu na ashauriwe naam yeah. na, na kwa kufunga umeandika nyimbo ngapi umeimba nyimbo ngapi kwa hivi sasa e, nimenyimba album mbili mm. e, album ya e, e, latest yenye nimeimba iko na nyimbo tisa mm. ambapo ndiyo ina, inatembea sana na tumalizie kwa wimbo moja. Umetuimbia aseye kwanza, tuimbie wa pili tunapofunga kipindi. Ah, ya pili zote ni kijaluo, zingine za Kiswahili. But ya pili inasema malo anatingo nyingi. Mm. Haya I will lift up your name. Mm-hmm. 